வீட்டில் போட்ட வத்தலாங்க பல மூஞ்சி பல வாரங்கள் வழி இல்ல ரெண்டு வாரம் கழிச்சு சாப்பாடு <laughs> தாத்தா சொல்ல அப்ப சாக்கி வாங்கி தருவான் சித்தி மூஞ்சி எப்படி இருக்கும் இந்தியாவோட மாமியார் வீட்டுல தான் எல்லா செடியும் இருக்கான் இது வந்து வெத்தல கோடி அப்புறம் எங்க மாங்காய் மரத்துல மாங்காவை காணும் நாத்தங்க வந்து இங்க தெரியும் வீட்டுல வாழை மரம் வச்சிருக்காங்க இந்த கொயக்கா மரம் வச்சிருக்காங்க ஆனா ஒரு கொயக்கா கூட தான் இல்லை அப்புறம் மாங்காய் மரம் இது வந்து முருங்க மரம் என்ன செடி இது செம்மி இது கனகா மரம் இது அங்கே ஒரு கனகா மரம் இது பிங்க் கலர் கனகா மரம் வாழைமரம் குளத்தள்ளி வெட்டியாச்சு அடுத்த மரம் மாலை இது மருதாணி செடி இப்போ இங்கேயே இருக்கு அவங்க அவங்க வீட்டில் வந்து இது மல்லி செடி இன்னும் மல்லி வரல அவங்க வீட்டில் வந்து கொஞ்சம் மினி கார்டன் மாரி வச்சுருக்காங்க மினி கார்டனில் எல்லாம் பெரிய பெரிய மரம் தான் சம்பத்தி மரம்லாம் வெட்டியாச்சு பூச்சி வச்சு பூச்சி கேட்டுக்கோ சிவத்தில் இந்த சாணி வரட்டி இது எதுக்கு அடுப்பு ஏரியத்துக்கு உரத்துக்கும் போடுவாங்க தானே இப்போ வந்து நம்ம உள்ளே போகலாம் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு வந்து எங்கள் அம்மா வந்து சுற்றி எல்லாம் சுற்றி காமிக்கணும் நான் ஏதாவது பேச போறியா 
பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் பேத்தியோட தோட்டம் தோட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மாங்காய் காய்ச்சி இருக்குது கொத்து கொடுத்தா நடாரங்காய் காய்ச்சி இருக்கு அது என்ன காய் கொடு கொடுக்காப்பள்ளி காய் ஆனால் காயக்காமல் மரமாக இருக்கு அப்புறம் கோயக்காய் மரம் இருக்கு வாழை மரம் வாழை மரம் இருக்கு முருங்கக்காய் முருங்கை மரம் இருக்கு முருங்கை கீரை உயரமாக இருக்குது பேசுது <laughs> 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 சிம்பிளாக காலேஜுக்கு போட்டு போகிற மாதிரி இப்போதான் காலையில் விடிய காலைல மூணு மணி ஆகுது ஸோ எனக்கு ரைட்டு வந்து நாங்கள் கிளம்பவே இல்லை அப்படி இருந்துட்டோம் ஆனால் இப்போ தான் கிளம்பி காலைல ஆறு மணி மூணு ஆசை காலைல ஆறு ஏ ஆறுக்கு போய் சேர்ந்துடும் எங்கள் வீட்டுக்கு அவங்க வீட்டிலே போட்ட வத்தல் இது மொத்தமா இல்ல அது உங்களுக்கு இதுதான் வந்து நான் இந்த மரத்துல காமிச்சேன் இது என்ன சொல்றீங்க ஆமா இது வீட்டுல போய் இப்போ ஊருகா தான் பார்ப்போம் ஊருகா பழம் லெமன் சாதம் செய்யலாம் ஊருகா பழம் லெமன் சாதம் செய்யலாம் நாத்தங்க சாதம் ஊருகா பழம் நாத்தங்க சாதம் செய்யலாம் அதனால இங்க இருந்து பறிச்சு கொடுத்து நம்ம அங்க போறோம் திருப்பி பேக் பண்ணிட்டு நம்ம கிளம்பு ஏன் தலையில் கை வச்சுட்டுருக்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு பெரிய ஒரு விஷயம் நடந்தது பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்தோம் ஸோ பஸ் ஸ்டாண்ட் பார்த்தீங்கன்னா நின்றுட்டு இருந்தோம் பஸ் எல்லாமே கூட்ட கூட்டமாக இருந்தது ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி டிப்போ இருக்குது பஸ் டிப்போன்னு ஸோ அதுலேருந்து எல்லாருமே ஏறி ஏறி சென்னைக்கு வரவங்களாம் அதில் ஏறிட்டாங்க அதனால் நான் என்ன பண்ணேன் ஸ்ட்ரெயிட்டாக டிப்போவுக்கு போயிட்டு ஸோ அங்கேருந்து உக்காந்துட்டு ரெண்டு பேருக்கு நம்ம அப்பாவுக்கு அம்மாவுக்கு இடம் பிடிச்சல அப்படின்ட்டு போனேன் பட் போனால் எல்லா ரன்னிங் ரேஸ் நான் ஓடுறேன் பட் வந்து சீட் நான் ஒன்று தான் பிடிச்சேன் ஸோ அதுவே அவ்வளோ நேரம் ஆகிடுச்சு அப்புறம் எங்கள் அப்பாவை திருப்பி வர வச்சு அப்புறம் எங்கள் அப்பா பிடிச்சார் அந்த லாஸ்ட்டில் சீட்டு அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு அந்த சீட்டு பிடிச்சோம் இப்போ போயிட்டு எங்கள் அம்மா போயிட்டு பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து கூட்டிகிட்டு வரணும் கூட்டிகிட்டு வந்து அப்படியே நம்ம சென்னைக்கு கிளம்ப வேண்டியதாக இப்போ இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைவ் தேர்ட்டி இருக்கும் ஸோ அப்போ தான் நானும் எப்போவும் உட்காந்துட்டு இருந்தோம் பஸ்ஸில் வச்சு அம்மா போய் கூட்டிகிட்டு நம்ம அப்படியே கிளம்பலாம் அப்படின்றதுக்காக ஏன்னா ப இந்த பஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஏசி பஸ் இது எங்களுக்கு நார்மல் பஸ் எல்லாத்தையும் நானே விட்டுட்டேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இது மணி ஒரு எட்டரை இருக்கும் நாங்கள் ஏறிட்டு அம்மாவில் கூப்பிட்டு வந்து தூங்கிட்டோம் அதே ஏசி பஸ் தான் சரியான குளிர் எதுவுமே அது போத்திக்கிற எதுவுமே பிளாங்கெட் கூட எதுவுமே இல்லாமல் 
இந்த ட்ரிப்பு இப்படி தான் போச்சு இந்த வீடியோ நான் இதோடு முடிச்சுக்கிறேன் இதோட நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்க்குறேன் மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங